Зашел человек к нам в студии, чувствую экстремал, вижу уже по нему, понимаю. Фаерщик Александр Воронцов у нас в гостях. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, глазки там блестят. Расскажите, Александр, как ваше утро начинается? Как-то экстремально? У меня такое ощущение, что он просыпается, зажигалка сразу. Чик! И все в комнату наполняется огнем. Вот сейчас узнаем. Ну, если говорить о утре как о фаерщике, то скорее время фаерщика в то вечер. А когда ты после какого-то огненного выступления или вечера с друзьями, когда вы собираетесь крутить огонь, просыпаешься, то это скорее ощущение от немного, немного ломоты в составах и мелкие ожоги на руках и на, на, на теле, когда себя немного задеваешь. Вот, да, вот такое ощущение да, бывает, да, такое. после выступления? Да. Ну, а фаерщик как... это все-таки человек, я не знаю, бог огня, человек управляющий огнем. Что это вообще такое? Это человек огня. Как можно... Вас ну, тут, да, тут, для... тут есть две, две, два мнения на, это, на этот вопрос. Некоторым нравится крутить огонь, некоторым нравится просто вот эта стихия, нравится а, то, что на них смотришь, что вокруг пламя. А некоторым нравится управлять предметами, то есть манипулировать именно технической составляющей. Вот я больше, наверное, отношусь к, к, ко второму типу. Uh -huh. Мне больше нравится двигаться, танцевать. Вот. Ну и опять же, если это дополняется огнем, то это еще более здорово. Это, конечно, очень зрелище, Саш, но uh -huh. все-таки, тем не менее, это же ведь и очень опасно. Вы подвергаете риску свою собственную жизнь. Uh -huh. Как пришло в это желание заниматься именно таким увлечением? Uh -huh. Пришло оно довольно просто. Мне, ко мне подошел друг, сказал, пойдем попробуем вот такую вот штуку. Тут, и вы попробовали. Тут, тут вот мечи на веревках, там, потом их можно поджигать. Я сказал, ну пошли. И мы попробовали, да, там через недельку сделали огненный. И было, было здорово, да. Ну не страшно подвергать каждый раз себя такому риску? Первые, первые разы было, было прям такой адреналин, было очень страшно, потому что ну, не то, что я ни разу это не делал, у нас в городе этим никто не, не занимался в то время. Вот. Некому было нас научить, но все как методом проб и ошибок на своем собственном опыте. Вот. Угу. Тогда даже и в сети это не сильно было развито. Ну, вот это, наверное, да. дорогие ошибки. Вообще, вот фаерщики, это же, я так понимаю, что люди что-то типа с цирком связаны. Это эквилибристика разными предметами, да, которые горят. А вот, я не знаю, выше или ступень, когда вот изо рта пускают, факиры, вот пламя вот это вот полетело. Или это так себе, это на первых ступенях изучения проходят все. Это как один из таких элементов, которые делать довольно просто, но они очень зрелищные. Но, опять же, вот в искусстве выдувание огня, или как его называют, fire breathing. Uh -huh. Есть тоже и, и свои мастера, то есть это довольно сложно, там есть куда развиваться. Но... То есть ты там да. просто объем, чем больше да, объем, пламя, тем, там, тем объем, круче фаерщик. Да, да, длина выдоха, там множество штук, которые можно постоянно совершенствовать и развивать. Вот. Uh -huh, uh -huh. Ну скажите, Александр, а все-таки вот, коль же мы сегодня заговорили об адреналине, у нас даже тема апельсином внутри звучит как даешь адреналин. Часто ли вы получаете вот свою необходимую порцию адреналина и возникает ли в этом потребность? Ну, раньше это было постоянно. А когда... теперь привыкли, а теперь, да? Теперь да, как-то как к этому привыкаешь, но все равно бывают моменты. Вот я этим летом был на Украине, просто шел по улице, увидел, что сидели люди с барабанами, там у них лежали пой уже потуш, потушенные, к ним подошел, девушка начала играть на барабане, стал крутить просто с незнакомыми людьми, там было здорово, был адреналин. Да, и... uh -huh. Uh -huh. Вижу, ну, сидят что? котлеты не дожарен, поджарим немножко, а то это на Украине еще сало просто сырое, а тут вот оно будет уже приготовленное как следует. Ну, в общем-то, что хочется сказать, что не только Александр получает свою порцию адреналина, наши амурчане почти все такие, все хотят адреналина, но вот что же вызывает вот этот адреналин, мы узнавали на улице Благовещенска. Бегаю. Ну, например, зимой на турбазу езжу, сноуборд еще что-нибудь в этом роде. Ну, приходишь, собираешься со своими друзьями и делаешь то, что тебе действительно нравится. Возвращаясь домой поздно, полдвенадцатого ночи, где сидят алкоголики и наркоманы у подъезда, вот это мой адреналин. А в учебе? Занимаюсь парашютным спортом. День на обрывах прыгаем. Ну так, с пацанами прикалываюсь, по домам разбитым лазим.
Файерщик Александр Воронцов продолжает отвечать на наши вопросы. Но что ему наши вопросы после того, как он уже пообщался с огнем? Александр, вот такой вопрос. Вы один или у вас есть какое-то целое сообщество, какой-то союз любителей вот этого огня? Как-то вы собираетесь все вместе? Как это вообще происходит? Ну, Где? У, нас, у нас группа Ленур, мы собираемся в специальном для нас зале отведенном. Там тренируемся, придумываем номера, общаемся. Вот. У нас пять человек, и вот как-то нам больше нравится в маленьком сплоченном коллективе, чем отвлекаться на ну, кучу новичков, кого-то учить. Вот. Ну, мы больше клуб единомышленников, которым нравится что-то делать. Вот. Существуют ли какие-то фестивали, какие-то, где вот вы съезжаете с единомышленниками, может быть, из других городов, общаетесь, может быть, делитесь какими-то ну, трюками новыми? Есть ли вообще такое что-то? Да, их полно, но а, вот именно на Дальнем Востоке и вообще за, за Уралом их не так много. Последний был в августе в Владивостоке. Вот мои друзья ездили. И один из моей команды занял, между прочим, первое место в своей номинации. Поздравляю. Да. Ух ты. Так. А какие номинации у вас есть? Что там? Ну, там делятся, делятся обычно по снарядам. То есть это пой, это мечи на веревках. Угу. Огненный став – это просто палка, у которых два конца горят. Угу. А, ну и там был, по-моему, оригинальный жанр. То есть, ну, то есть что-то еще, что сам придумал, есть, да? Жонглирование, там, обруч. Ну, множество можно придумать штук, которые можно поджигать и с ними танцевать, как-то манипулировать. Ими. Саша, вот. а вот если сейчас многие наши зрители в прямом и переносном смысле загорятся вашим примером и тоже захотят примкнуть к числу флаерщиков, ой, прошу прощения, флаерщиков, вот, дошутились, то какими навыками нужно обладать прежде всего? И есть ли такие правила, которыми нужно вот уже знать, прежде чем вступать в ваши ряды? Ну, на самом деле, этим может заниматься любой, потому что... Это как, как аэробика. Нагрузка небольшая, тебе нужно двигать практически только руками, там те, тело тоже включается, но не так сильно. Вот. А вообще просто нужно найти в интернете какие-то уроки, либо найти здесь, вот я знаю, в городском доме народного творчества дают уроки. Да, угу. И что же, нет никаких ограничений? Нет, и дети, и взрослые. И да, это как... Как шахматы, как волейбол, как фрисби. Тут. Ну, а есть ли какая-то хоть какая-то техника безопасности? Есть же люди, которые должны за этим присматривать. Ну, ну по крайней мере, пожарная ну, безопасность должна быть. Об этом, это, об этом говорится на тренировках, что нужно а, выступать с закрытыми волосами, нужно выступать в одежде, которая не плавится, а, не горит. Нужно проверять топливо тоже, опять же, чтобы оно не горело на теле. А, все достаточно просто, просто нужно быть внимательным. Саша, вот. а это дорогое увлечение? Ну да, вот, реквизит достаточно дорого стоит, его приходится заказывать из-за границы. Из-за границы? Mm, То да. есть в России нет, да, нет, производителей? Ну, в, в, России, в России есть производители, но все равно там материалы, с которыми делаются, их заказывают из-за границы. Вот. А, опять же, вот если работать не с огнем, а со светом тоже, с, когда ты со светодиодами, то их вообще в России практически не производят. Мы, мы последний раз заказывали из Сан-Франциско. Uh -huh, uh -huh. А ну, вообще, бывали ли случаи, да. когда ты, например, обжигался да, своей вот я хотел, Травмы какие-то были, не может быть такого, чтобы человек, ну, что как, вот любой репетирует, там ну, даже на ногу подвернет, да, цирковой да. может что-то там, ну, у вас же наверняка что-то было. Да, у меня было такое, когда горело лицо. Ну, лицо, лицо горело? Да. Я не, не внимательно отнесся к технике безопасности, это достаточно курьезно произошло, я э, плюнул огнем, потом отпил еще из бутылки, увидел, что у бутылки горит горлышко. Подумал, что так быть не должно. И в этот момент да, в этот произошло момент оно. Я, не, я, я уже понял, что горю где-то секунд, секунды четыре. И, ну, бросил Ничего бутылку, себе. взял с ветером, себя потушил. Угу. Принципе, жил уже. Да. И щетина, наверное, не спасла. Да. А щетина, кстати, спасает. Обычно все матеры и бризеры, они, они с бородой такой. Потому что сначала сгорает борода, а потом уже начинает гореть кожа. Угу. Защита определенная, да, да, и не, и не страшно. Да. В конце концов, сделал там эпиляцию себе раз на лице. Это ведь увлечение не ради денег, на нем заработать вообще можно. Я понимаю, что фаерщиков приглашают на различные мероприятия. Сейчас уже на свадьбы стало модно приглашать. Можно на этом заработать? Ну, в, на, в нашем маленьком городе вряд ли можно это заработать. Здесь у нас это больше для общения, для именно для поддержания себя в форме, как и физической, так и умственной. И но вообще в больших городах есть люди, которые целыми коллективно работают, и для них это постоянная статья дохода. Угу. Вот. То есть, может быть, это даже в мегаполисе можно развить свое увлечение да. в целый бизнес? Да, вполне. А есть такое желание, Саш? Вообще, можно заниматься чем-то посерьезнее, считаю, что это как такое детское увлечение, как хобби. 
Ну что ж, все-таки будьте осторожны с этим увлечением и не обжигайтесь.